வணக்கம் சாப்டர் நம்பர் லெவன் ஹைட்ராக்சில் காம்பவுண்ட்ஸ் அண்ட் ஈத்தரில் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சிடேஷன் ஆஃப் ஆல்கோஹால்ஸ் ஆக்சிடேஷன் ஆஃப் ஆல்கோஹால்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட் ரியாக்ஷன்ஸ் ஸோ என்ன நடக்கும் ஆக்சிட வாழ்க்கைகளை நம்ம ஆக்சிடைஸ் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு என்ன மாதிரியான ப்ராடக்ட் கிடைக்கும் அப்படின்னு தான் பார்க்க போகிறோம் ரைட்டாக ஸோ பொதுவாகவே ஜென்ரலாக ஒரு ஆல்கஹால்ஸை நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா ஆக்சிடைஸ் பண்ணுறோம் ஓகேவா ஸோ ஆக்சிடைஸ் பண்ணுறப்ப நம்மளுக்கு கிடைக்கக்கூடிய ப்ராடக்ட் வந்து என்ன பார்த்தோன்னா கார்போனைட் காம்பவுண்ட்ஸ் என்னம்மா கார்போனைட் காம்பவுண்ட்ஸ் என்ன ஆல்டிகைட்ஸ் அண்டு கீட்டோன்ஸ் இதெல்லாம் வந்து என்னது கார்போனைல் காம்பவுண்ட்ஸ் ஓகேவா ஸோ அப்போ ஆல்கஹாலாக ஆக்சிடைஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்மளுக்கு என்ன வேணும் ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட் வேணும் என்ன வேணும் ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட்ஸ் ஸோ அந்த ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட்ஸ் என்ன எடுத்துக்கலாம்னா அசிடிஃபைடு அசிடிஃபைடு என்ஏ டூ சிஆர் டூ ஓ செவன் சோடியம் டைக்ரோமேட் இல்லைன்னா கே டூ சிஆர் டூ ஓ செவன் இந்த கே டூ சிஆர் டூ ஓ செவன் அப்படிங்கிறது ஒரு ஸ்ட்ராங் ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட் ஸ்ட்ராங் ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட் ஓகேவா ஸோ கம்பேர் வித் என்ஏ டூ சிஆர் டூ ஓ செவன் வித் கே டூ சிஆர் டூ ஓ செவன் கே டூ சிஆர் டூ ஓ செவன் வந்து ஒரு ஸ்ட்ராங் ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட் இது வந்து ஒரு மைல்டு ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட் இதோட கொஞ்சம் பவர் கம்மியாக இருக்கும் ரைட்டாக ஸோ அப்போ இந்த ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட் யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம வந்து என்ன பண்ணுவோம்னா கார்போனைல் காம்பவுண்ட்ஸாக மாற்றுவோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஆக்சிடேஷன் அப்படின்னா வந்து என்னென்னு தெரியணும் ஆக்சிடேஷனாக ஒன்று ஆல்ரெடி படிச்சிருப்ப ஆக்சிடேஷன் அப்படிங்கிறப்ப அடிஷன் ஆஃப் ஆக்சிஜன் அண்ட் ரிமூவல் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் அடிஷன் ஆஃப் ஆக்சிஜன் அண்டு ரிமூவல் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் இதை தான் நம்ம வந்து என்னென்ன படிச்சுருப்போம் அப்படின்னா ஆக்சிடேஷன் அப்படின்னு சொல்லி படிச்சிருக்கோம் ரைட்டாக ஸோ ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட் யூஸ் பண்ணுறப்ப என்ன ஆகும்னா திஸ் ஆக்சிடைசிங் ரீஏஜென்ட் ரெடியூசர் இட் செல்ஃப் இட்ஸ் ஆக்சிடைஸ்டு நெய்தர் சப்ஷ நெய்பர் சப்ஷன்சஸ் பக்கத்தில் உள்ளதை ஆக்சிடைஸ் பண்ணோம் அது இட் செல்ஃப் ரெடியூஸ் ஆகும் இதுதான் ஒரு ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட்டோட வேலை ஓகேவா ஸோ நம்மளுக்கு என்னென்ன டைப்ஸ் ஆஃப் ஆல்கஹால் இருக்குன்னா ப்ரைமரி ஆல்கஹால் இருக்கு இல்லையா ஸோ ப்ரைமரி ஆல்கஹாலை நம்ம ஆக்சிடைஸ் பண்ணோம்னா எப்படி கன்வெர்ட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா ஃபஸ்ட்டு ஆல்டிகைடாக கன்வெர்ட் ஆகும் ஆல்டிகைடாக கன்வெர்ட் ஆகும் ஓகேவா என்னவாக மாறும் ஆல்டிகைடாக கன்வெர்ட் ஆகும் இதை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் செகண்ட்ரி ஆல்கஹாலை நம்ம ஆக்சிடைஸ் பண்ணோம்னா இட் ஷுட் பி கன்வெர்ட்டட் இன் டு கீட்டோன் ஓகேவா டெர்ஷரி ஆல்கஹாலை ஆக்சிடைஸ் பண்ண முடியுமா சார் அப்படின்னா அட் நார்மல் கண்டிஷனில் ரியாக்ஷன் நாட் டேக்ஸ் பிளேஸ் நோ ரியாக்ஷன் அப்போ எப்போ சார் ரியாக்ஷன் நடக்கும் அப்படின்னா அட் எலிவேட்டட் டெம்பரேச்சர் வாட் இஸ் எலிவேட்டட் டெம்பரேச்சர் அதிகமாக ஹீட் பண்ணும் அதோட மெல்டிங் பாயிண்ட்டை விட நம்ம வந்து என்ன பண்ணோம் அதிகமாக நம்ம ஹீட் பண்ணோம் அதான் எலிவேட்டட் டெம்பரேச்சர் ஓகேவா அண்ட் ஆல்சோ யூஸிங் ஸ்ட்ராங் ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட் ஸ்ட்ராங் ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட் நம்ம வந்து என்ன பண்ணோம் யூஸ் பண்ணோம் ஸ்ட்ராங் ஆக்சிடைசிங் ரீஏஜென்ட்ஸ் வந்து ஆட் பண்ணும் ஸோ அப்போ தான் இந்த டெர்ஷரி ஆல்கஹால் வந்து ரியாக்ட் பண்ணி நம்மளுக்கு ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆகும் ஓகேவா ஸோ வென் அவர் த ப்ரைமரி ஆல்கஹால் அண்ட் ஆக்சிடைசிங் டு கிவ் ஆல்டிகேட் தட் ஆல்டிகேட் ஃபர்தர் ஆக்சிடைஸ் என்ன ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆகும்னா ஆசிட் இஸ் ஏ ப்ராடக்ட் கார்பாக்சிலிக் ஆசிட் ஃபார்ம் ஆகும் கார்பாக்சிலிக் ஆசிட் நம்மளுக்கு ஃபார்ம் ஆகும் அதேமாதிரி செகண்டரி ஆல்கஹாலை நம்ம ஆக்சிடைஸ் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு என்ன ப்ராடக்ட் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா கீட்டோன் ஃபார்ம் ஆகும் தட் கீட்டோன் ஃபர்தர் ஆக்சிடைஸ் என்ன நம்மளுக்கு கிடைக்கணும் அதே சேம் கார்பாக்சிலிக் ஆசிட் நம்மளுக்கு ப்ராடக்டாக நம்மளுக்கு கிடைக்கும் நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி நம்ம சொன்ன மாதிரி டெர்ஷரி ஆல்கஹால் வந்து நார்மல் கண்டிஷனில் நம்மளுக்கு ரியாக்ட் பண்ணாது ஆக்சிடைஸ் ஆகாது பட் எலிவேட்டட் டெம்பரேச்சர் அண்ட் ஆல்சோ ஆட் ஸ்ட்ராங் ஆக்சிடைசிங் பவர்ஃபுல் ஏஜென்ட் நம்ம ரீஏஜென்ட்டை நம்ம ஆட் பண்ணுறப்ப ரியாக்ஷன் வில் டேக்ஸ் பிளேஸ் என்ன நடக்கும் அப்படின்னா கார்பன் பிட்வீன் கார்பன் ஹேவிங் சிங்கிள் பாண்ட் இருக்குது அந்த பாண்ட் வந்து கிளிவேஜ் ஃபார்ம் பண்ணி நம்மளுக்கு ஆசிட் வந்து நம்மளுக்கு ப்ராடக்டாக ஃபார்ம் ஆகும் மிக்சர் ஆஃப் ஆசிட் ஓகேவா நிறைய ஆசிட்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு ப்ராடக்டாக ஃபார்ம் ஆகும் இதுதான் வந்து இந்த ஆக்சிடேஷனை பற்றி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கக்கூடியது ஆக்சிடேஷன் ஆஃப் ஆல்கஹால்ஸ் ஸோ ஆல்கஹால்ஸை நம்ம ஆக்சிடைஸ் பண்ணுறோம் கார்பனைல் காம்பவுண்ட்ஸ் ப்ராடக்டாக கிடைக்கும் கார்பனைல் காம்பவுண்ட்ஸ்னா ஆல்டிகேட் ஆல்டிகேட்னா சிஹெச் ஓ இருந்தால் அது
போயிட்டிங்கிறப்ப ஒரு ஆசிட் ஆட் பண்ணுவோம் வித் ஆசிட் ஓகேவா ஸோ ஆக்சிஜன் அப்படின்னா என்னென்னு தெரியணும் அடிஷன் ஆஃப் ஆக்சிஜன் அண்ட் ரிமூவல் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் பிரைமரி ஆல்கஹால் ஆக்சிரைஸ் பண்ணுறப்ப ஆல்டிகிட் ஃபார்ம் ஆகும் செகண்டரி ஆல்கஹால் ஆக்சிரைஸ் பண்ணோம்னா கீட்டும் டெக்ஸ்டரி ஆல்கஹால் ஆக்சிரைஸ் பண்ணோம்னா நோ ரியாக்ஷன் பட் அட் எலிவேட்டட் டெம்பரேச்சர் இட் இஸ் ஹீட்டட் அண்ட் ஆல்சோ யூசிங் ஸ்ட்ராங் ஆக்சிரைசிங் ஏஜென்ட் இந்த கார்பன் பாண்ட் பிட்வீன் த கார்பன் பாண்ட் டெக் கிளேவேஜஸ் அண்ட் ஃபார்ம் ஆசிட் ஃபைனலாக ஓகேவா த ப்ரைமரி ஆல்கஹால் கிவ்ஸ் ஆல்டிகேட் ஃபர்தர் இட் இஸ் ஆக்சிரைஸ் டு கிவ் கார்பாக்சரிக் ஆசிட் அண்ட் செகண்டரி ஆல்கஹால் ஆக்சிரைஸ் ஃபர்ஸ்ட் வில் கிவ் கிவ் கீட்டோன்ஸ் தென் இட் இஸ் ஃபர்தர் ஆக்சிரைஸ் டு ஃபார்ம் கார்பாக்சரிக் ஆசிட் விஷயம்ங்க <laughs> சி ஹெச் டூ ஓஹெச் இருந்தால் அது ப்ரைமரி ஆல்கஹால் திஸ் நேம் வந்து என்ன எத்தனை நாள் ஓஎல்னு முடியணும் எத்தனை நாள் ஸோ எத்தனை நாளில் நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா ஒரு அசிடிஃபைடு சோடியம் டைக்ரோமேட் சிஆர் டூ ஓ செவன் இட் இஸ் ஆக்சிரைசிங் ஏஜென்ட் யூஸ் பண்ணி இது ஆக்சிரைஸ் பண்ணுறப்ப என்ன ஆகும்னா அடிஷன் ஆஃப் ஆக்சிஜன் ஆர் ரிமூவல் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் அதானே இப்போ இந்த ஹைட்ரஜன் ரிமூவ் ஆகிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த ஹைட்ரஜன் ரிமூவ் ஆகிட்டு ஆக்சிரைஸ் பண்ணுறப்ப அப்போ நம்மளுக்கு என்ன ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆகும் சிஹெச் த்ரீ என்ன இருக்குது ஹைட்ரஜன் குறிச்சியில் சி இந்த ஓஹெச்சு அப்படியே ரிவர்ஸில் இருந்தேன்னா என்ன ஃபார்ம் ஆகும் சிஹெச்ஓ சிஹெச்ஓ ஆல்டிகேட் ஃபார்ம் ஆகிட்டா ஸோ இதோட ஃபார்முலா வந்து இதோட ஐபேக் நேம் வந்து என்ன பண்ணால் எத்தனை நல் ஏஎல்னு முடியணும் இது ஓஎல் இது ஏஎல் எத்தனை நாள் இது எத்தனை நல் திஸ் ஆல்டிகேட் ஃபர்தர் ஆக்சிடைஸ்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஆக்சிடைஸ் பண்ணுறோம் அதே சேம் அசிடிஃபைடு என்இ டூ சிஆர் டூ ஓ செவன் யூஸ் பண்ணி இந்த ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட் யூஸ் பண்ணி அகைன் இதை ஆக்சிடைஸ் பண்ணுறோம் அப்போ அடிஷன் ஆஃப் ஆக்சிஜன் ஆக்சிஜன் போய்ட்டு ஆட் ஆகுது அப்போ என்ன ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆகும் சிஹெச் த்ரீ சி இங்கே ஆல்ரெடி என்ன இருக்குது ஒரு ஆக்சிஜன் இருக்குது ஒரு ஆக்சிஜன் போய்ட்டு ஆட் ஆகிடுச்சுன்னா சிஓஓஹெச் கார்பாக்சிலிக் ஆசிட் ஓகேவா ஸோ டூ கார்பன் இருக்கிறதுனால எத்தனை ஆயிக் ஆசிட் எத்தனை ஆயிக் ஓஇ ஓஐசின்னு முடியணும் ஆசிட்லாம் ஓஐசின்னு முடியணும் எத்தனை ஆயிக் ஆசிட் தட் இஸ் அ ஃபஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் யூஸிங் ப்ரைமரி ஆல்கஹால் என் ஆல்கஹால் ப்ரைமரி ஆல்கஹால் ஓகேவா ஸோ ப்ரைமரி ஆல்கஹாலை நீ எப்போ ஆக்சிரைஸ் பண்ணாலும் ஆல்டிகேட் தான் ப்ராடக்ட் அந்த ஆல்டிகேட்டை ஃபர்தர் ஆக்சிரைஸ் பண்ணுறப்ப ஆசிட் தான் நம்மளுக்கு ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆகும் ரைட்டா அண்ட் செகண்டு செகண்டரி ஆல்கஹால் எடுத்துக்கலாம் ஓகேவா ஸோ செகண்டரி ஆல்கஹால் சிஹெச் த்ரீ சிஹெச்சி சிஹெச் த்ரீ இல்லையா இங்கே வந்து ஒரு ஓஹெச் இருக்கும் மெத்து ஈத்து ப்ரோப்பு ஸோ ப்ரொப்பேன் டூ ஆல் ப்ரொப்பேன் டூ ஆல் ஓகேவா ஸோ இதுதான் செகண்டரி ஆல்கஹால் இந்த செகண்டரி ஆல்கஹாலை இப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா அதே மாதிரி ஆக்சிரைஸ் பண்ணுறோம் யூஸிங் சேம் தட் அசிடிஃபைடு என்ஏ டூ சிஆர் டூ ஓ செவன் என்ஏ டூ சிஆர் டூ ஓ செவன் ஸோ என்ன ரிமூவ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா நம்மளுக்கு ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் வந்து ரிமூவ் ஆகிடும் என்ன ஃபார்ம் ஆகணும் எப்போதுமே செகண்டரி ஆல்கஹால நம்ம இதை ஞாபகம் வச்சுக்கணும் செகண்டரி ஆல்கஹால நம்ம ஆக்சிரைஸ் பண்ணோம்னா கீட்டோன் இஸ் ஏ ப்ராடக்ட் கீட்டோனா என்ன டபுள் பாண்ட் வந்து ஃபார்ம் ஆகணும் கார்பனுக்கும் ஆக்சிஜனுக்கும் நடுவில் டபுள் பாண்ட் ஃபார்ம் ஆகணும் ஸோ இங்கே ஒரு ஹைட்ரஜன் இங்கே ஒரு ஹைட்ரஜன் ஹைட்ரஜன் ரிமூவ் ஆகிட்டுனா ஸோ ப்ராடக்ட் எப்படி இருக்குன்னா சிஹெச் த்ரீ சி சிஹெச் த்ரீயா இங்கே ஆக்சிஜனுக்கும் கார்பனுக்கு நடுவில் டபுள் பாண்ட் ஃபார்ம் ஆகும் ஓகேவா ஸோ அந்த ஹைட்ரஜன் லீவ் ஆகிறப்ப இங்கே நடுவில் உள்ள பாண்டிங் ஷிஃப்ட் ஆகிடும் ரைட்டா ஸோ அது ஒன்று தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ இது கான்செப்ட் ஞாபகம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க செகண்டரி ஆல்கஹால் சண்டர்கோஸ் ஆக்சிரேஷன் டு கிவ் கீட்டோன் ஓகேவா ஸோ இது எந்த மாதிரி கீட்டோம்னா மெத்து ஈத்து ப்ரோப் இல்லையா ஸோ ப்ரொப்பின் கீட்டோம்னா ஓஎன்இன் முடியணும் ஸோ ப்ரொப்பனோன் இது வந்து என்னது ப்ரொப்பனோன் அப்படின்னு அர்த்தம் ரைட்டா ஸோ இப்போ இந்த கீட்டோ காம்பவுண்ட் என்ன பண்ணுறோம்னா ஃபர்தர் நம்ம ஆக்சிரைஸ் பண்ணுறோம் இப்போ தான் நீ நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் இது அதே சேம் அசிடிஃபைடு அசிடிஃபைடு என்இஏ டூ சிஆர் டூ ஓ செவன் யூஸ் பண்ணி ஆக்சிரைஸ் பண்ணுறோம் ஆக்சிரைஸ் பண்ணுறப்ப கீட்டோனை ஆக்சிரைஸ் பண்ணால் நம்மளுக்கு என்ன ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆகும்னா இங்கே நம்பர் ஆஃப் கார்பன் ஐட்டம்ஸ் கவுண்ட் பண்ணுங்கள் ஒன் டூ த்ரீ கார்பன் இருக்கு இல்லையா ப்ராடக்ட் ஆகிற நம்மளுக்கு ஆசிட் தான் ப்ராடக்டாக ஃபார்ம் ஆகும் பட் அந்த ஃபார்ம் ஆகிற அந்த ஆசிடில் வந்து ஒரு கார்பன் கம்மியாக உள்ள ஆசிட் ஃபார்ம் ஆகும் அது யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் த்ரீ கார்பன் இருக்குது இங்கே கார
கார்பன் உள்ள கேட்டோன் இருந்துச்சுன்னா ஃபார்ம் ஆகிற ஆசிடில் த்ரீ கார்பன் உள்ள ஆசிட் தான் நம்மளுக்கு ஃபார்ம் ஆகும் ஃபைவ் கார்பன் உள்ள கேட்டு ஒன்று இருந்துச்சுன்னா ப்ராடக்ட் ப்ராடக்ட் ஆசிட் வந்து எத்தனை கார்பன் இருக்கும் ஃபோர் ஆஸ் ஃபோர் கார்பன் உள்ள ஆசிட் தான் ப்ராடக்டாக இருக்கும் ஆக்சுவலி என்ன இங்கே நடக்கும் அப்படின்னா கீட்டோனை வந்து அவ்வளோ ஈஸியாக ஆக்சிடைஸ் பண்ணிட முடியாது ரைட்டா கீட்டோனை வந்து அவ்வளோ ஈஸியாக ஆக்சிடைஸ் பண்ண முடியாது பட் ஆல்டிகை ஆக்சிடைஸ் பண்ணிடலாம் ஏன் ஆல்டிகை ஆக்சிடைஸ் பண்ணிடலாம் கார்பனைட் காம்பவுண்ட்ஸ் இருக்குல்ல சி டபுள் பாண்ட் ஓ இந்த சி டபுள் பாண்ட் ஓ அட்டாச் பண்ணியிருக்கிறதுல ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் இருக்கிறதுனால இஸ் இட் ஷுட் பி ஈஸிலி ஆக்சிடைஸ் அண்ட் ஃபார்ம் சிஓஓ கச்சா ஈஸியாக மாறிடும் ஈஸியாக சிஓ கச்சா மாறிடும் ரைட்டா பட் இங்கே நம்ம பார்த்தோம்னா இந்த கார்பனைட் காம்பவுண்ட்ஸில் கார்பன் டபுள் பாண்ட் ஓ தான் இருக்குது இங்கே ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் இல்லை ஸோ ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் இல்லைங்கிறதுனால அவ்வளோ ஈஸியாக வந்து என்ன ஆயிடாது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா கீட்டோனை வந்து நம்ம ஆக்சிடைஸ் பண்ணி நம்ம ஆசிடாக கன்வெர்ட் பண்ணிட முடியாது அதுக்கு நம்ம பவர்ஃபுல் ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட் யூஸ் பண்ணால் மட்டும்தான் இட் ஷுட் பி கன்வெர்ட் இன் டு ஆசிட் ஸோ அப்போ இங்கே எப்படி நடக்கும்னா இந்த ரெண்டு கார்பனுக்கு நடுவில் மேபி இந்த கார்பனுக்கும் இந்த கார்பனுக்கும் நடுவில் கிளேவேஜ் நடக்கலாம் இல்லை இந்த கார்பனுக்கும் இந்த கார்பனுக்கும் நடுவில் கிளேவேஜ் நடக்கலாம் கிளேவேஜ் நடக்கிறப்ப ஸோ இந்த கார்பன் நம்ம எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா இங்கே த்ரீ ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் இருக்கு இல்லையா அந்த த்ரீ ஹைட்ரஜன் ஆட்டத்தில் ஒரு ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் இந்த கார்பனோட அட்டாச் ஆகி நம்மளுக்கு இது மாதிரி ஃபார்ம் ஆகிடும் அப்போ ரிமைனிங் என்ன இருக்கும் சிஹெச் டூ தானே இருக்கும் சிஹெச் டூ ஒரு ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் தான் ஆசிடோட போயிடுச்சு ரைட்டா ஸோ இந்த சிஹெச் டூ ஃபர்தர் ஆக்சிடைஸ்டு இட் வில் கெட் என்னன்னு பார்த்தோன்னா ஃபார்மிக் ஆசிட் ஃபார்ம் ஆகும் ஃபார்மிக் ஆசிட் ஃபார்மா வந்து என்ன பார்த்தோன்னா ஹெச் சிஓஓஹெச் பட் இதை நம்ம மென்ஷன் பண்ண மாட்டோம் ஏன்னா இது ரொம்ப இது வந்து என்னது இது மேஜர் ப்ராடக்டாக இருக்கும் இது பை ப்ராடக்டாக கிடைக்கும் இது ரொம்ப கம்மியான பர்சன்டேஜ் தான் கிடைக்கும் இதுதான் ஹையஸ்ட் பர்சன்டேஜ் இது தான் கிடைக்கும் ஸோ யூ ஷுட் பி கன்சிடர் அஸ் ய ப்ராடக்ட் வந்து என்னென்னு பார்த்தனா இதை தான் நம்ம எடுத்துப்போம் ரைட் கேன் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் எல்லாம் ஸோ கீட்டோனா அவ்வளோ ஈஸியாக வந்து நம்ம ஆக்சிடைஸ் பண்ணி நம்ம பிரிச்சிட முடியாது ஆக்சிடைஸ் பண்ணி ஆசிடாக கன்வெர்ட் பண்ணிட முடியாது வி ஷுட் பி யூஸிங் ஸ்ட்ராங் ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட் அண்ட் ஆல்சோ ஹீட் பண்ணால் கூட இந்த ரியாக்ஷன் வந்து கொஞ்சம் சீக்கிரமாக நடக்கணும் ஏன்னா கார்பனுக்கும் கார்பனுக்கும் நடுவில் உள்ள கிளிவேஜ் வந்து பிரியணும் ரைட்டாக ஸோ அப்போ பிரியிறப்ப என்ன ஆகும்னா ரெண்டு கார்பன் ஒரு ஆக்சிஜன் இந்த கார்பன் ஒரு ஹைட்ரஜன் சேர்ந்து சிஹெச் த்ரீ சிஓஓ ஹெச் ஆக்சிஜன் வந்து ஆட் ஆகி சிஹெச் த்ரீ சிஓ ஹெச் சேர்ந்துடும் ஓகே ரிமைனிங் என்ன சிஹெச் டூ இருக்கும் அதில் ஆக்சிஜன் ரெண்டு ஆக்சிஜன் ஆட் ஆகுதுன்னு வச்சுப்பேன் இதில் வந்து ரெண்டு ஆக்சிஜன் சேர்த்துட்டோம் அப்போ இது கவுண்ட் பண்ணி பாருங்கள் என்னது ஹெச் சிஓஓ ஹெச் டூ ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் ஒன் கார்பன் ஆட்டம் ரெண்டு ஆக்சிஜன் ஆட்டம் சரியா ஸோ என்ன ஆசிட் ஃபார்ம் ஆகும் ஃபார்மிக் ஆசிட் ஃபார்ம் ஆகும் ஃபார்மிக் ஆசிட் ஃபார்ம் ஆகும் இதுதான் இங்கே நடக்கக்கூடிய ரியாக்ஷன் இதை டேரக்ட் ஸ்டெப்பில் உனக்கு என்ன கொடுத்துருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா ஒன் கார்பன் லேஸ் ஆசிட் வில் பி ஃபார்ம்டு அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ரைட்டாக கேன் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் எல்லாம் ஃபியூ அண்டு டெர்சரி ஆல்கஹால் அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லையா அந்த டெர்சரி ஆல்கஹாலை நம்ம ஆக்சிடைஸ் பண்ணோம்னா என்ன நடக்காது அப்படின்னா ஆக் நோ ரியாக்ஷன் இங்கே வந்து என்ன நடக்காது ஆக்சிடேஷன் நடக்காது பட் எப்போ ரியாக்ஷன் நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா அட் ரூம் டெம்பரேச்சர் நார்மல் கண்டிஷனில் நம்ம மைல்டான நம்ம ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட் யூஸ் பண்ணி நம்ம ப்ராட் ரியாக்ஷன் நடத்தினால் நட அங்கே ரியாக்ஷன் நடக்காது பட் வென் இட் இஸ் ஹீட்டர்டு அதாவது எலிவேட்டட் டெம்பரேச்சர் அதிகமான டெம்பரேச்சருக்கு நம்ம ஹீட் பண்ணணும் அண்ட் ஆல்சோ யூஸிங் பவர்ஃபுல் ஸ்ட்ராங் ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட் யூஸ் பண்ணால் மட்டும்தான் இந்த ரியாக்ஷன் ஷுட் பி ஹேப்பன் பிகாஸ் ஏன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா நீ அந்த ப்ரைம் டெர்ஷரி ஆல்கஹாலையும் என்ன இருக்காது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா சி சி ஓஹெச் தான் இங்கே எல்லாமே அல்கேல் குறிப்பு தானே சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் த்ரீ இருக்கும் இல்லையா ஸோ இங்கேயும் வந்து அவ்வளோ சீக்கிரமாக வந்து என்னது ஆக்சிடேஷன் வந்து பவர்ஃபுல் நடக்காது இங்கேயும் இந்த கார்பன் கார்பன் கிளேவேஜ் நடக்க ஆரம்பிக்கும் அதுக்கப்புறம் தான் நம்மளுக்கு ஆசிடாக கன்வெர்ட் ஆகும் அதனால தான் ஓகேவா ஸோ இது தான் இங்கே கொடுத்துருக்க ரியாக்ஷன் அனதர் ஒன் ஸ்டெப் உனக்கு என்ன சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா இஃப் யூ வாண்ட் டு ஸ்டாப் த ரியாக்ஷன் டில் ஆல்டிகேட் அண்ட் கீட்டோன் இந்த ப்ராடக்டோட உனக்கு வந்து ரியாக்ஷன் நிற்றணும் இதுக்கு மேலே உனக்கு ரியாக்ஷன் நடக்க வேணாம் ஆசிட்லாம் ஃபார்ம் ஆக வேணாம் அப்படின்னா நீ எந்த மாதிரியான ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா பிசிசி பிசிசி ஓகேவா ஸோ இந்த ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட் யூஸ் பண்ணி நீ வந்து ஆல்கஹாலை ஆக்சிடைஸ் பண்ணோம்னா எதோட ஆக் உனக்கு வந்து ப்ராடக்ட் வந்
அது அந்த ஃபர்தர் இந்த கார்பனைல் காம்பவுண்ட்ஸை நம்ம ஆக்சிடைஸ் பண்ணுறப்ப இட் சுட் பி கன்வெர்ட்டட் இன்டு ஆசிட் கார்பாக்சிலிக் ஆசிட் ஃபார்ம் ஆகும் ரைட்டாக ப்ரைமரி ஆல்கஹால் ஈஸியாக வந்து என்ன ஆயிரும்னா ஆக்சிடைஸ் ஆயிரும் செகண்டரி ஆல்கஹால் டெர்ஷரி ஆல்கஹால் செகண்டரி ஆல்கஹால் வந்து ஆக்சிடைஸ் பண்ணுறப்ப கொஞ்சம் பவர்ஃபுல் ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட் யூஸ் பண்ணணும் டெர்ஷரி ஆல்கஹால் வந்து என்ன ஆகாதுனா ஆக்சிடைஸ் ஆகாது அவ்வளோ சீக்கிரம் ஸோ அதனால் அதுக்கு வந்து டெர்ஷரி ஆல்கஹால் நம்ம ஆக்சிடைஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து நல்லா ஹீட் பண்ணணும் ஸ்ட்ராங் ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட் யூஸ் பண்ணால் தான் அது டெர்ஷரி ஆல்கஹால் ஆக்சிடைஸ் ஆகும் கேன் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஸோ ப்ரைமரி ஆல்கஹால் நம்ம ஆக்சிடைஸ் பண்ணோம்னா ஆல்டிகேட் செகண்டரி ஆல்கஹால் ஆக்சிடைஸ் பண்ணோம்னா கீட்டோல் ஃபார்ம் ஆகும் ஓகே ஃபர்தர் இட் இஸ் ஆக்சிடைஸ்டு டு கிவ் ஆசிட்ஸ் இதுதான் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சிடேஷன் ஆஃப் ஆல்கஹால்ஸ் ஓகே ஸோ கிளியராக புரிஞ்சுருக்கும்னு நினைக்கிறேன் டவுட்ஸ் ஏதாவது இருந்தால் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ